button to subscribe my channel and also click the bell icon to get notifications of all my latest uploads. हेलो बच्चों वेलकम टू माय चैनल इस चैनल में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे आई होप नंबर सिस्टम का आपने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लिया होगा जिसमें हमने डिटेल में नंबर सिस्टम को स्टडी किया था और नंबर सिस्टम में हमने सभी नंबर्स के बारे में पढ़ा था नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स एंड ये एक्सरसाइज वन बेस्ड है रैशनल नंबर्स पर आइए डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज वन एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर वन इज जीरो अ रैशनल नंबर कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है क्या हम उसको p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हैं आइए डिस्कस करते हैं देखिए सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन में रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन डिस्कस की है अ नंबर इज सेट टू बी रैशनल इफ इट कैन बी रिटर्न इन पी अपॉन क्यू फॉर्म वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो किसी भी नंबर को हम रैशनल नंबर कह सकते हैं अगर हम उसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर पी एंड क्यू इंटीजर्स होंगे और क्यू जीरो के इक्वल नहीं होगा आइए जीरो के केस में ये डिस्कस करते हैं जीरो को हम जीरो अपॉन वन जीरो अपॉन टू जीरो अपॉन थ्री इस तरीके से लिख सकते हैं और जीरो अपॉन माइनस वन जीरो अपॉन माइनस टू एंड जीरो अपॉन माइनस थ्री भी लिख सकते हैं यहाँ पे मैंने पॉजिटिव नंबर्स लिए हैं और यहाँ पे नेगेटिव लिए हैं ये सभी इंटीजर्स हैं और ये जीरो के इक्वल नहीं है सो so, जीरो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है और जीरो को हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं और जिन नंबर्स को पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें हम रैशनल नंबर्स कहते हैं सो जीरो इज अ रैशनल नंबर आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर टू फाइंड सिक्स रैशनल नंबर्स बिटवीन थ्री एंड फोर इस क्वेश्चन में हमें थ्री एंड फोर के बीच में सिक्स रैशनल नंबर्स बताने हैं जैसा कि हमने सीखा था किन्हीं दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स पॉसिबल होते हैं आइए उनमें से हम सिक्स निकालना सीखते हैं देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है देर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन थ्री एंड फोर थ्री एंड फोर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं और सिक्स रैशनल नंबर्स निकालने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे जितने भी रैशनल नंबर्स हमें निकालने होते हैं जैसे इस क्वेश्चन में सिक्स निकालने हैं तो हम उसमें वन एड कर देते हैं जो नंबर आता है जैसा इस केस में सेवन आया है हम वो नंबर या उससे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं देखिए यहाँ पर थ्री इसको मैंने सेवन अपॉन सेवन से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सेवन अपॉन सेवन वन के बराबर होता है सो थ्री मल्टीप्लाइड बाई सेवन अपॉन सेवन इज इक्वल टू थ्री ओनली और फिर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे सेवन थ्री जार ट्वेंटी वन सो यहाँ पे ट्वेंटी वन आ गया और डिनोमिनेटर में सेवन है इसी तरह से फोर को भी मैंने सेवन अपॉन सेवन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है और मल्टीप्लीकेशन तो आप सभी जानते हैं न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ पर मैंने ट्वेंटी लिख दिया और डिनोमिनेटर में सेवन आ गया सो so, अब हमारा फ्रैक्शन बन गया है ट्वेंटी वन अपॉन सेवन एंड ट्वेंटी एट अपॉन सेवन सो अब नंबर थ्री को हम लिख सकते हैं ट्वेंटी वन अपॉन सेवन एंड फोर को लिख सकते हैं ट्वेंटी एट अपॉन सेवन अब इनके बीच में रैशनल नंबर्स ढूंढना बहुत इजी हो गया है ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी एट के बीच के सारे नंबर्स हम न्यूमरेटर्स में लिख देंगे सो ट्वेंटी टू अपॉन सेवन ट्वेंटी थ्री अपॉन सेवन ट्वेंटी फोर अपॉन सेवन ट्वेंटी फाइव अपॉन सेवन ट्वेंटी सिक्स अपॉन सेवन एंड ट्वेंटी सेवन अपॉन सेवन आर द सिक्स रैशनल नंबर बिटवीन थ्री एंड फोर आई होप आपको समझ में आया है आइए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री फाइंड फाइव रैशनल नंबर बिटवीन थ्री अपॉन फाइव एंड फोर अपॉन फाइव इस क्वेश्चन में हमें थ्री अपॉन फाइव एंड फोर अपॉन फाइव के बीच में फाइव रैशनल नंबर बताने हैं मेथड वही रहेगा क्योंकि हमें फाइव रैशनल नंबर बताने हैं सो हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सिक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे आइए सोल्यूशन देखते हैं देखिए मैंने लिखा है देर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन थ्री अपॉन फाइव एंड फोर अपॉन फाइव उन इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स में से हमें सिर्फ फाइव बताने हैं तो मैं इन रैशनल नंबर्स को सिक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगी सिक्स आया है फाइव प्लस वन करने पर और फाइव इसलिए लिखा है क्योंकि हमें फाइव रैशनल नंबर्स निकालने थे देखिए यहाँ पर मैंने थ्री अपॉन फाइव को सिक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है 
और इसी तरह से 4 अपॉन फाइव को भी 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है जिससे फ्रैक्शन 3 अपॉन फाइव बन गया है 18 अपॉन थर्टी थ्री मल्टीप्लाइड बाई सिक्स यहाँ पे 18 आ गया और 5 मल्टीप्लाइड बाई सिक्स यहाँ पे 30 आ गया सो so, ये फ्रैक्शन बन गया 18 अपॉन थर्टी इसी तरह से 4 मल्टीप्लाइड बाई सिक्स यहाँ पे 24 लिख दिया है एंड 5 मल्टीप्लाइड बाई सिक्स यहाँ पे 30 लिख दिया है तो हमारे दोनों फ्रैक्शन बन गए एटीन अपॉन थर्टी एंड ट्वेंटी फोर अपॉन थर्टी और इनके बीच के सभी नंबर्स हम यहाँ पे लिख देंगे 19 अपॉन थर्टी ट्वेंटी अपॉन थर्टी ट्वेंटी वन अपॉन थर्टी ट्वेंटी टू अपॉन थर्टी ट्वेंटी थ्री अपॉन थर्टी ये पांच रेशनल नंबर्स हैं 3 अपॉन फाइव एंड 4 अपॉन फाइव के बीच में आई होप आपको समझ में आ गया आइए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स गिव रीजन फॉर योर आंसर इस क्वेश्चन में हमें इन स्टेटमेंट्स की ट्रुथ चेक करनी है क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है और हमें अपने आंसर्स के रीजन भी बताने हैं आइए एक एक कर कर देखते हैं पार्ट वन एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर हर एक नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है आइए इसकी सच्चाई जानते हैं इनकी डेफिनेशन से देखिए यहाँ पर मैंने नेचुरल नंबर की डेफिनेशन लिखी है नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी जो वन से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं विदाउट फ्रैक्शन और डेसिमल्स बीच वाले फ्रैक्शन और डेसिमल्स हम काउंट नहीं करेंगे कंप्लीट नंबर्स ये होते हैं नेचुरल नंबर्स फिर हम होल नंबर्स की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं कंप्लीट नंबर्स अब अगर इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे होल नंबर्स में आए हैं यहाँ पर देखिए वन टू थ्री फोर और उसके आगे भी इन्फिनिटी तक के सभी नंबर्स यहाँ पे पॉसिबल हैं होल नंबर्स की फैमिली में ये सभी हैं वन टू थ्री फोर और इन्फिनिटी तक के तो इसलिए हम कह सकते हैं जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सभी होल नंबर्स होते हैं सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू ये स्टेटमेंट सही है आइए अगला करते हैं पार्ट टू एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर आइए इस स्टेटमेंट को भी चेक करते हैं इनकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं देखिए मैंने इंटीजर्स की डेफिनेशन लिखी है इंटीजर्स आर सेट ऑफ नंबर्स डेट कंटेन पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो एक्सक्लूडिंग फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर्स ये देखिए मैंने इंटीजर्स की कलेक्शन लिखी है इंटीजर्स की कलेक्शन में सभी पॉजिटिव नंबर्स हैं नेगेटिव नंबर्स हैं जीरो भी है लेकिन इसमें फ्रैक्शन और डेसिमल्स नहीं आते हैं अब हमें चेक करना है कि हर एक इंटीजर होल नंबर है या नहीं है इसके लिए हम होल नंबर्स की डेफिनेशन चेक करते हैं होल नंबर्स आर द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी जीरो से लेके इन्फिनिटी तक के सभी नंबर होल नंबर होते हैं इस फैमिली को चेक करते हैं क्या सभी इंटीजर्स इस फैमिली में है नहीं इस फैमिली में सभी इंटीजर्स नहीं हैं ये देखिए ये वाले जो नेगेटिव नंबर्स हैं ये इस फैमिली में नहीं हैं सो एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर दिया हुआ स्टेटमेंट गलत है आइए अगला देखते हैं पार्ट थ्री एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर हर एक रैशनल नंबर एक होल नंबर होता है आइए इसको भी डिस्कस करते हैं इनकी डेफिनेशन देखकर देखिए यहाँ पर मैंने रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन लिखी है रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हैं और q जीरो के इक्वल नहीं होता है ये देखिए मैंने एक रैशनल नंबर्स की कलेक्शन लिखी है ये सभी रैशनल नंबर्स हैं इनको हम p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हैं आइए होल नंबर्स की डेफिनेशन भी देख लेते हैं नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी जीरो से इन्फिनिटी तक के सभी नंबर्स होल नंबर्स होते हैं ये मैंने होल नंबर्स की कलेक्शन लिखी है जीरो वन टू थ्री और ये लिस्ट इन्फिनिटी तक जाएगी अब हमें चेक करना है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर क्या हर एक रैशनल नंबर होल नंबर होता है तो हम चेक करते हैं जीरो इस फैमिली में है लेकिन ये नाइनटीन अपॉन थर्टी इस फैमिली में नहीं है होल नंबर की फैमिली में फ्रैक्शन और डेसीमल्स नहीं आते हैं सो एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि होल नंबर्स की फैमिली में रैशनल नंबर्स की कोई जगह नहीं है इस एक्सरसाइज में बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ थैंक यू ऑल